Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video pong ito, pag-aaralan natin ang water quality at ang epekto nito sa Snap Hydrophonics. Oh, bago po natin talakayin kung anong epekto ng TDS at ng pH sa Snap Hydrophonics, atin po muna talakayin kung ano ang TDS at ano ang pH. Uh, una po ay ang TDS. Ang ibig sabihin po ng TDS ay Total Dissolved Solids. Ang Total Dissolved Solids po, yan po yung sukat kung gaano ka puro yung tubig natin. Sa katunayan, ito pong TDS meter na ito, meron pong sukatan doon sa likod. Ayan, ang sabi po, how pure is your water? Ayan, kung ibig sabihin, kung ang sukat ng tubig natin ay 0 parts per million, Ibig sabihin, purong tubig yun. Ayan, kung makikita po natin, kung babasahin po natin dito, ideal drinking water, RO. Ang ibig sabihin po ng RO ay reverse osmosis, DI or deionized water. So, yan po yung mga tubig na nakukuha natin sa mga watering station. Yan po yung ibig sabihin ng mga yon yung po, pag po bumibili tayo ng tubig sa watering station, yan po yung tubig na dumaan sa purification. Uh, tinatawag na uh, reverse osmosis. Yun naman po ibig sabihin ng deionized water, halos kapareho lang po. Yun po yung, ang ibig sabihin po nun, puro yung water or walang ions or walang dissolved na solids dun sa tubig. Yun po yung ibig sabihin nun. So kapag yun po tubig natin, Ang sukat ay 0 parts per million ang ibig sabihin po nun, puro yung tubig. So ngayon, dito po sa range na to, yung mga tubig na ang sukat ay from 50 to 100 ppm, yan daw po yung tubig na galing sa mga na duma sa carbon filters or sa mga springs or aquifers. Ayan. Tapos, kapag lumampas ka dun, pag lumampas ka pa dun, yan po yung tinatawag na hard water. Ano po ba yung hard water? Yan po yung mga tubig na regular nating na, na ginagamit, galing sa balon, galing sa ilog. Kapag kasi sinabing hard water, yan po yung mga tubig na maraming dissolved solids. Kaya po, pang, kung mapapansin po ninyo, kapag nagpakulo po kayo ng tubig na galing sa balon, or yung untreated na tubig, mapapansin po ninyo yung, yung may natitirang latak. Yung po yung galing doon sa dissolved solids doon sa, sa tubig. 200 to 400 ppm na tubig. Sabi po dito ay marginally acceptable. So malinis pero hindi kaalinisan. 400 to 500 ppm high TDS. Yan na po yung talagang medyo kumbaga madumi na. Masyado na siya maraming dissolved solids. So yan lang po yun. Yan po yung ibig sabihin ng TDS. Okay, ano naman po ba yung sinasabi nila na electroconductivity or EC? Magkapareho lang po na sinusukat yung TDS at EC meter. Magkaiba nga lang po yung unit na ginagamit nila. Dahil nga po yung pong electroconductivity or EC ng, ng solution ay directly proportional sa dami ng dissolved solids or total dissolved solids dun sa solution. So, magkapareho lang po sila. Uh, meron lang pong ginagamit na, na factor para pagpalitin yung units. So, kasunod po, pag-usapan po natin yung pH. So, ano po ba yung, yung pH? Ang ibig sabihin po ng pH ay potential for hydrogen. Yan po ay sukat ng acidity or alkalinity ng isang solution. So, ang range po niyan ay from 0 to 14. Kapag po mas mababa yung pH towards 0, ang ibig sabihin po nun yung solution ay acidic. Kapag po mataas yung pH towards 14, ang ibig sabihin po nun ay alkaline or basic yung ating solution. Kapag po 7, ang ibig sabihin po yung solution ay neutral. Hindi po siya acidic, hindi rin po siya basic. So, ano po ba yung kaugnayan ng pH sa TDS? Kapag po yung solution natin ay walang dissolved na solids, nangangahulugan po 0 ppm, yung solution po natin ay neutral. So, ano po ba yung epekto ng pH sa paglaki ng halaman sa hydrophonics? Napakahalaga po ng epekto ng pH sa paglaki ng halaman sa hydrophonics. Dahil ito po yung nagdidikta kung maaabsorb nung 
roots ng halaman, yung sustansya na nandun sa nutrient solution. Kaya mahalaga po na kinokontrol natin or binabantayan natin ang pH ng ating solution. Kung titingnan po natin dito sa chart na ito, nutrient availability according to pH. Yung pong mga lugar kung saan makakapal, andito po yung andito po yung yung pH from 0 to 14. Kung saan po makikita natin dito na makakapal yung bar. Ibig sabihin po doon mataas po yung uptake. Mataas po yung uptake nung sustansya na yon doon sa pH na yon. Halimbawa po itong nitrogen dito po sa 4 mababa po siya at tumataas po siya dito sa part na ito. Steady hanggang dito sa parte na to kung saan ang pH ay uh, 7.5 at habang lalong nagiging basic yung solution lalong bumababa yung nutrient uptake ng nitrogen. Kung titingnan po natin yung phosphorus ganun din po. Uh, kung saan maliit, konti lang yung uptake. Kung saan siya malaki, malaki yung uptake. Sa so, kung, kung mapapansin po natin, malaki po siya dito sa range na to, tapos maliit, tapos lalaki ulit. So, ano po ba yung pinakamagandang pH para mataas yung uptake ng lahat ng nutrients na kailangan ng halaman? Kung babasahin po natin dito, nakasulat po. Ayan. 5.5 to 6.5 yan po yung ideal na pH for plant growth okay for most plants sa, sa karamihan po ng mga halaman napapalakohin natin sa hydroponics kailangan po mamaintain natin yung pH range ng ating solution dyan sa range na yan 5.5 hanggang 6.5 yan po ay slightly acidic so bakit po ba sa snap hydroponics hindi natin kailangan magsukat ng pH ng ating nutrient solution yan po ay dahil buffered po yung ating solution yun na pong solution mismo yun na pong snap hydroponics mismo ang nag adjust ng pH para sa atin at makikita po natin yan dito sa ating demonstration isa pa pong paraan kung paano natin pwedeng sukatin yung pH ng ating nutrient solution ay sa pamamagitan ng paggamit ng uh, pH test indicator. So, paano po ba ginagamit ito? Kapag po pinataka natin ng pH test indicator yung ating solution, mag po yung kulay niya. At kung ano yung magiging resulta na kulay, yun po yung magiging uh, sukat ng pH niya. Nakabase po dito sa color indicator dito. Ayan, kung pula, ibig sabihin 4. Kung orange, ibig sabihin 5. Ayan. Hanggang dito kapag kulay blue, naging 8.5 na siya. Yan po. Yan po yung pH test indicator. Isa pang paraan ng pagsukat ng pH ng uh, solution. Marami po nagtatanong, ano daw po ba yung pH up at pH down? O, yung pong pH up at pH down, yan po ay solutions na ginagamit upang pataasin or pababain yung pH ng resulting solution. So, paano po ba siya ginagamit? Sa snap hydroponics po, hindi po ito kailangan kasi gaya nga po nang nabanggit ko, uh, yung pong snap na yung magkocontrol ng pH para sa inyo. Pero sa ibang nutrient solution po na kailangan mag-adjust ng pH, ang ginagawa po nila, uh, pagka nahalo na po yung tubig at yung nutrient solution, uh, susukatin po yung pH. Kapag po masyadong mataas yung pH, mas mataas dun sa ideal range na 5.5 to 6.5, dadagigan po ng pH down para bumaba yung pH. Tapos susukatin ulit para malaman kung tama na ba yung pH yung solution. Ngayon, pag masyado naman pong mababa yung pH yung solution, lalagyan naman po ng pH up yung nutrient solution para mapataas yung pH nito. Oh, yan lang po, yan po yung gamit ng pH up at pH down. Uh, ulitin ko lang po, sa snap hydroponics, hindi nyo na po kailangan ng pH up or pH down. Yung pong snap nutrient solution na ang bahala mag-maintain ng pH para sa inyo. Ngayon, sukatin po natin ang TDS at pH ng tubig na galing sa balon bago dagdagan ng snap hydroponics nutrient solution. So, ang sukat po ng 
TDS or ang PPM ng tubig na ito na galing sa balon ay 572. Ngayon yun naman pong pH. Ayan. Ang pH reading po ng tubig ay 7.4 na ang hulugan po na ito ay basic. Ngayon po, dagdagan natin siya ng snap hydrophonics nutrient solution. Simulan po natin sa uh, snap B. Dagdagan po natin yung 10 liters ng tubig ng 25 ml ng snap B. Haluin natin mabuti. Tapos, isusunod po natin yung 25 ml ng snap A. Tapos, haluin po natin mabuti. Kung napapansin po ninyo, medyo dumilaw ng konti yung ating tubig. Natural lang po yan, ganyan po talaga yung nagiging resulta kapag hinalo yung snap hydrophonics nutrient solution. Ang tawag po diyan ay yung ating working solution. Diyan po natin papalakihin yung ating halaman. So, susukatin po natin yung pH ng ating working solution. Ayan, bumaba na po siya. From 7.4, naging 6.9 na lang po. So, ang nangangahulugan yung ating pong working solution ay slightly acidic na. Bagamat nasa labas pa po yan ang binanggit natin kanina na ideal range for optimal growth ng ating halaman, sapat na po yan para mapalaki na maayos yung ating halaman na hindi na nga po natin kailangan sukatin yung pH dahil yung snap hydrophonics uh, solution na ang nag adjust ng pH, nag adjust at nagme-maintain ng pH para sa atin. Ngayon, sukatin naman po natin yung ppm. So, maasahan po natin na tataas yung PPM kasi nagdagdag po tayo ng nutrient o dissolved solids dun po sa ating tubig. So, tingnan po natin. Medyo natagalan mag-stabilize yung reading ng ating TDS meter pero makita po natin yung reading ay 1,090 na mula 572 na halagang tumas yung PPM reading ng higit uh, 500 after nating dagdagan ng nutrient solution yung ating tubig. So, balikan lang po natin yung pagsukat ng pH ng ating working solution. So, stable po siya sa 6.9. Ina-expect ko po na dapat mas mababa pa ito. Uh, based on experience, malamang lamang po yung aking pH meter ay hindi uh, fully calibrated. Kaya, hindi po accurate yung reading. Uh, sunod po, sukatin natin yung pH at TDS ng malinis na tubig ulan. Na-demonstrate ko na po dati yung mababang ppm at neutral na or slightly acidic na pH ng malinis na rainwater. Ito po, kinalect ako dun sa aking malit na greenhouse. Kaya, tingnan po natin ulit at sukatin po natin muli yung pH at TDS niya. Meron tayo ditong malinis na tubig ulan, isang litro. Sukatin natin yung kanyang TDS. Ayan, i-hold natin yung reading. Makita natin, 12 ppm lang. Napakababa, napakalinis po. Ayan. Sunod, sukatin natin yung kanyang pH. Ayan, bumaba po yung reading. Ayan, kung nakita natin, neutral po yung malinis na tubig ulan. Susunod, dadagdagan natin ng snap nutrient solution yung ating isang litrong malinis na tubig ulan. So, since isang litro lang siya, idadagdag po natin ay 2.5 ml. Gagamit po tayo ng measuring spoon. Ito po ay half teaspoon equivalent to 2.46 uh, ml. 
Magdagdag po tayo ng half teaspoon ng snap bee. Haluin mabuti. Pagkatapos, magdagdag po tayo ng half teaspoon ng snap A. Tapos, haluin po natin siyang mabuti. Tapos, kukunin po natin yung TDS at pH reading niya. Ayan, handa na po yung ating snap working solution. Sukatin po natin yung TDS niya. Tandaan po natin kanina, 12 ppm lang po yung TDS reading. Ngayon po, 950-960 ppm na. Dahil nga po nagdagdag po tayo ng dissolved solids or nutrients dun sa ating tubig. Sunod po, sukatin natin yung pH. Ayan, kung makita po ninyo, napakababa. Sobrang acidic po. Yan po ay dahil nagumpisa tayo sa tubig na neutral. Kaya po, nung dagdagdag po tayo ng snap hydrophonics nutrient solution, na ang disenyo po ay hilahin or pababain yung pH ng tubig. Kaya po, hindi natin may rekomenda na gumamit tayo ng purong tubig ulan sa snap hydroponics. Ang rekomendasyon po natin, kung gagamit po tayo ng tubig ulan, ay dadagdagan po natin ng tubig galing sa gripo or galing po sa balon. Para po, yung starting water natin ay slightly basic at pag dinagdagan po natin ng snap, magiging slightly acidic. At yan po ang ating mga dapat tandaan tungkol sa pH, TDS, iba't ibang pinagmumula ng tubig at ang mga epekto nito sa paglaki ng halaman sa hydroponics. Muli ko pong pinapaalala na hindi natin kailangan sukatin ang pH at TDS ng snap working solution upang mapalaki ang ating mga halaman. Ang snap hydroponics nutrient solution na po ang bahalang mag-adjust ng pH para sa inyo. Sana po ay marami kayong natutunan. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, inaanyayahan ko po kayong bigyan ito ng like. At kung nais po ninyong sumubaybay sa aming channel, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button. At para mabigyan kayo ng notifikasyon kapag may bago kaming video, mangyaring pindutin ang bell. Muli po, ako si Marco at maraming salamat po sa panonood sa Happy Growers Channel. Good luck and happy growing!